नमस्कार साथियों न्याय के इस उत्सव में आप सबका स्वागत है हम सब की नेता और हमारी नैतिकता की स्रोत श्रीमती सोनिया गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी प्रेरणा का स्रोत श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी ऊर्जा के स्रोत श्री राहुल गांधी जी इस न्याय पत्र को मूर्त रूप देने वाले श्री पी चिदम्बरम जी हमारे संगठन महासचिव श्री के सी वेणुगोपाल जी आप सबका स्वागत है सर्वप्रथम वेणुगोपाल जी सबका स्वागत करेंगे धन्यवाद वेणुगोपाल जी साथियों हमारे नेतृत्व के लिए और हमारी पार्टी के लिए न्याय केवल एक शब्द नहीं है न्याय संघर्ष है न्याय तपस्या है और न्याय हक है सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम न्याय पत्र को का विमोचन करेंगे उसको जारी करेंगे मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूँगा कि वो न्याय पत्र को जारी करें या बहुत हिंदी धन्यवाद अब मैं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें आपसे चर्चा करें ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑनरेबल फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया जी ऑनरेबल फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल जी जनरल सेक्रेटरी श्री के सी वेणुगोपाल मेम्बर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस कार्यकर्ताज ऑफ द कांग्रेस मेम्बर्स ऑफ द मीडिया I am thankful to the Congress President for releasing the Congress Manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress Manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee. were taken into consideration and with the final approval of the congress president some changes were made to the draft manifesto and what we have today is the final manifesto approved by the congress working committee and the congress president the broad theme of the manifesto is justice every aspect of justice 
has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last five years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24, should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what is happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last five to ten years. The overall theme of the Congress manifesto is three powerful words. Work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work, the sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the five years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, 
the average growth is only 5.8. And if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6 percent. But it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs, and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And at the bottom 50%, as we go down, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible. It's doable. And I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this mani manifesto to the new corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. धन्यवाद चिदम्बरम साहब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कहें आज हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदम्बरम जी के सी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स मीडिया के मेरे दोस्तों आज 
मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक उन्नीस से लेकर 2000 तक 1984 तक वो तो इस पार्टी में रह के काम किए फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था तो बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए बाईस दिसंबर 2023 को जो चिदरम्बन जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को सी डब्ल्यू सी ने इसे मंजूरी दी थी व्यापक जन भागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी जिस पर भी काफी सुझाव मिले हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पांच पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था यात्रा के दौरान युवा न्याय किसान न्याय नारी न्याय श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है इन पांच पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसिप के साथ पक्की हो जाए ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम एक लाख रुपए उसके लिए हम एक अप्रेंटिसिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे यह फायदा होगा किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाख की मदद देंगे कोई टालियां नहीं बुझा रहे क्या बात है गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एम एस की कानून की गारंटी भी हम देंगे और श्रमिक न्याय इसके तहत मनरेगा में भी चार सौ रुपये ये न्यूनतम कम से कम चार सौ रुपये मजदूरी दिया जाएगा हिस्सेदारी न्याय में 
सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी जिससे सबको फायदा हो गया या किसी के फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जाति जनगणना करेंगे जैसा कि एस सी की जाति जनगणना होती है और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जाति जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा हमारे घोषणा पत्र में संविधानिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ भय से मुक्ति से लेकर मीडिया न्यायपालिका आजादी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे कला संस्कृति जैसे विषय भी है आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों बेरोजगारी टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स ये सारी चीज़ें उसमें हम लाएंगे इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे राज्य न्याय जस्टिस फॉर द स्टेट्स मैं संघीय विकास पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाली हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे और ताकि वो पैसे के लिए तरस ना हो चाहे वो ड्रॉट हो फ्लड हो डिसास्टर्स हो इसके लिए नेचुरल डिसास्टर इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है जिसमें विदेश नीति भी है और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश के रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखें पर के इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो आजादी के बाद उन्नीस सौ इक्यावन बावन में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारते जा, जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है उन्नीस में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था वॉट कांग्रेस स्टैंड फॉर उसका नाम था वॉट कांग्रेस स्टैंड फॉर पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड नो एम्बिशियस प्लान्स टू एंटी एंटी पब्लिक आर डिसू द एलोक्ट्रेट हैड बीन प्लेस बिफोर देम ये रियलिस्टिक 
view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं उसी के बारे में उन्होंने बोला था किसी को फंसाने के लिए नहीं झूठ बोलने के लिए नहीं हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं ये उनका कहना था और वही आज भी हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखे हैं ये हमारा एक सौ इयर्स साल का शानदार इतिहास है ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा किसानों मजदूरों और महिलाओं युवाओं गरीबों वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए महिलाओं के लिए युवाओं के लिए बंद है हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे उनका विकास करेंगे ये हमारी प्रतिज्ञा है डॉक्टर मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं लेकिन उस दस साल ने हमने मनरेगा राइट टू एजुकेशन आरटीआई, खाद्य सुरक्षा वनाधिकार भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है और उसकी जो कर्ता धरता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा क्योंकि मुझे मालूम है सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने ये दो तीन प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया तब लोग सभी खुश होने लगे सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया सोनिया गांधी जी ने किया ये बात बाहर आ गई इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे मोदी जी दस सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी ने रैकेट बनाकर उड़ा कर दिखाया और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं हिमाचल में करके दिखाए कर्नाटक में करके दिखाए तेलंगाना में करके दिखाए जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है 
और राजस्थान में भी हमने कई नई चीज़ें की वहाँ भी करके दिखाए तो ये हम जो कहते हैं मैं पहले ही कहा वो हम करते हैं और हम डरते नहीं करने के लिए हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं ये हमारा पहले से कार्यक्रम है और मैं चंद बातें इस मौके पर थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूँ मैं चंद बातें आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ और आज क्या हो रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले तीन हजार पाँच सौ सड़सठ करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है और ये हमारे ऊपर आज हो रहा कल मीडिया के ऊपर होगा मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा सब के ऊपर होगा तो इसीलिए इसको इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है संविधान को बचाना है इसलिए हम सब लोग देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए और जो अटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए ये मेरा आपसे विनंती है जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा आप लोग घर घर जाके और हमारी गारंटी कार्ड जो है इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे वोटर से नहीं मिलेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे घर घर जाएंगे महिलाओं से मिलेंगे युवाओं से मिलेंगे और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं बड़े हैं उनसे मिलके किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे तो इसीलिए मैं आप से विनती करूंगा ये काम हमारा आप करेंगे और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे अब बीजेपी का तो ऐसा है चंदा दो धंधा लो चंदा दो धंधा लो कॉन्ट्रैक्ट लो पैसे दो तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा अरे भाई 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में दो को तो एक पूरा एग्जॉनरेट किया और तेईस लोगों को फिर उनको भी एग्जॉनरेट किया अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन हो के आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ है बदनाम हमको कर रहे हैं मेरे पास तो नहीं है ना मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए प्रामाणिक कैसा हो गए ठीक कैसा हो गए तो ये खुद ही इधर डराते हैं उधर सब चोरों को लेते हैं तो ये मेरा कहना है इसीलिए आप इस बात को सोचिए और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं आगे भी हम करते रहेंगे और जितने भी उन्होंने काम किया मैं यहाँ गिनता नहीं क्योंकि रेलवे में क्या किया इन्फ्लेशन का क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया ये सारे अगर बोलते गहूँ तो आप भी थक जाएंगे तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता आप सबको मालूम है और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं 
जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं वो डरने वाले कौन है जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है जो आदमी ठीक है अपने उसूलों पे खड़ा है उसको कोई नहीं डरा था अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है और डर ये शब्द उनके पास नज़दीक आता नहीं वो डर सिर्फ मोदी को है क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके देश में विदेश में चौदह फेरिया लगाए देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया सरकारी वाहन से किया गया लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं क्यों नहीं गए भाई आपकी तो छप्पन इंच की छाती है आपको डर कुछ भी नहीं है हाँ आप जा सकते हैं लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ आप क्यों नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको डर है और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता बाय चांस आया आया अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे इतना ही कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूं जय हिंद धन्यवाद खड़गे साहब मीडिया के मित्रों आपके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी हिंदी और अंग्रेजी की हमारे न्यायपत्र की पहुंच चुकी है कार्यक्रम के पश्चात उसकी फिजिकल कॉपी भी आपको दे दी जाएगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 10 मिनट आपके सवाल जवाब होंगे और इसमें अनुशासन रखिएगा सबसे पहले एजेंसी इसको मौका दिया जाएगा तो ए सबसे पहले अपना सवाल पूछे माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को सर मेरा सर मैं सिद्धार्थ हूँ ए एन से सर मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में कि जो लोग पार्टियाँ छोड़कर जाते हैं चुने हुए लोग उनके लिए आप अमेंडमेंट करेंगे टेंथ शेड्यूल में डालेंगे ताकि उनकी मेंबरशिप अपने आप बर्खास्त हो जाए क्या इस तरीके की परिस्थितियाँ जो आज बन रही है खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मैनिफेस्टो में इसको डाला है You are asking about the anti-defection law, which is now in the tenth schedule. Over the years, political parties, especially defectors, have exposed the limitations of the tenth schedule. So, the tenth schedule has to be amended. Check. Check. What is he saying? The ten schedule is to be amended. Our position is that moment a defection takes place, he should be instantly disqualified. Agla sawal PTI.
check, check. So, so the folk. So the focus of the manifesto is on the 25 guarantees that the Congress has uh, already announced. So will this election be a, a, a fight between Congress's guarantees and Modi ki guarantee? The Congress guarantees are concrete guarantees. We have spelt out in English and Hindi and in due course in different languages what each guarantee means, what each guarantee will deliver to the people. Mr. Modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of two crore jobs? What happened to the guarantee of 15 lakhs in the account of every Indian? What happened to the guarantee of doubling farmers' income? What happened to the guarantee of raising India's GDP to 5 trillion? I can offhand narrate at least 50 such promises of Mr. Modi. Mr. Modi's promises are empty promises. Our 25 guarantees are concrete guarantees. Good afternoon. I agree with uh, what Mr. Chitamaramji said. But this election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important once this fight is won that we look after the interests of the vast majority of our people that India is not run for two or three large conglomerates, large businesses that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the constitution has been as much at, as, at risk as it is today. In Hindi, sir. Ye, jo Chitamram ji ne kaha, usse mein sehmat hoon, magar ye jo chunao hai, ye log tantra ko aur samvidhan ko bachane ka chunao hai, ek taraf NDA Narendra Modi ji, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है लोकतंत्र की रक्षा करता है तो यह चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है धन्यवाद मौसमी सिंह आज तक हेलो मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है मैम अगर आपसे सवाल राहुल जी आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है तमाम सरकारें आपकी उन्होंने OPS ka vada kiya tha, Chidambaram sahab. You had promised OPS and in Himachal and Rajasthan you implemented OPS. But in the manifesto, the OPS scheme is missing. So is there a 
uh, uh, reflects? Uh, is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last four months. The government has appointed a committee headed by the finance secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the finance secretary and unless we receive the report of that committee and review it, uh, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. Arun Kumar Singh. Uh, my question is Rahul Ji. Rahul Ji? Hello? Rahul, sir. Rahul Ji? <laughs> see there, see there. Sir, this side. Front, front. सवाल आपसे यह है कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी आपने एक बयान दिया था और आपने यह कहा था कि देखते जाइए धीरे-धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं देश पे उस पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा अब आप यह कह रहे हैं कि हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि यह जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर यह आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेस जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हुई इसलिए यह प्रतिक्रिया में लाया गया रिएक्शनरी लॉज अमेंडमेंट होंगे सबसे पहले यह समझना हो होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है आरएसएस ने और बीजेपी ने और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका फाउंडेशन क्या है उसकी नींव क्या है सबसे पहले यह समझना है नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपली है पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिफेंस में वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपली बनाई है कैसे बनाई है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटोर्शन से धमकी से प्रेशर से बनाई है खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपली उनके हाथों में अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वो ही हमारा रास्ता है हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं ये जो मैनिफेस्टो बना है ये ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है यह मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है हमने सिर्फ इसको लिखा है ठीक है और 
हमने सिर्फ इसको लिखा है जो किसानों ने हमें बताया खारगे जी को बताया मुझे बताया बाकी नेताओं को बताया वो हमने लिखा है चाहे वो रोजगार की बात हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो हजारों लोगों से बात करके हमने ये ये हिंदुस्तान की आवाज है ये लिखी है मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपली बना रहे हैं अपने और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन सारा का सारा इंफॉर्मेशन किससे एक्सटोर्शन किया है किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है वो पूरी ब्लूप्रिंट पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में लिखी हुई है तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट प्रूफ शीट इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको इसीलिए नंबर निकला है 400 पार इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई 160 हो गई 140 हो गई तो नैया पायर हो जाएगी थैंक यू आशीष सिंह राहुल जी लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने आ, मुझे याद है कहा था यू वर कन्विंस दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं मोदी जी का वक्त खत्म हो गया है ऐसा हुआ नहीं होता है राजनीति में आ, इस दफा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में देखिए दो में ये शुरू हुआ आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपली उनके हाथ में है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ईसी ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है बीजेपी के कंट्रोल में है तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें आप हमारे नेताओं के ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए मेरा यूट्यूब देख लीजिए मेरा फेस टाइम देख लीजिए फे, फेसबुक देख लीजिए इंस्टाग्राम देख लीजिए तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है रिग्ड है इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है ये लोकतंत्र को बचाने का संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है और जो दो परसेंट चाहता है जो अदानी जी चाहते हैं वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए आपको पता लग जाएगा उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी थैंक यू आखिरी सवाल कुमार विक्रांत सिंह राहुल जी 2009 में आपको भी याद होगा उस वक्त मैनिफेस्टो में दो तस्वीरें थी मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी आज दो तस्वीरें हैं राहुल गांधी जी की और खरगे जी की कोई तस्वीर छुपाएंगे कोई दिखाएंगे नहीं ये आप आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो देखिए इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा वो पूरा का पूरा जो कोलिशन uh, है वो मिलकर डिसाइड करेगा थैंक यू 
धन्यवाद अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले श्री के सी वेणुगोपाल कल के कार्यक्रम के विषय में आपसे दो शब्द कहेंगे Dear friends, Achha, today we are already released. The... Brother, he wants South Media Channel. इन्हें माइक दीजिए जो साउथ इंडिया से हमारे जो साथी हैं और ये आखिरी सवाल होगा चिक चिक One come. South India's mic is not on, brother. But you have a very strong voice. You can speak without the mic. Sir, one come. One come. Venkat Raman from Dinamala, from Tamil Nadu. At once, congratulations to the Congress Party, which has, due to this serious campaign by the DMK Party and Congress uh, leaders. You are going to get 10 out of 10 seats from Tamil Nadu in the forthcoming parliament election. Do you think the same trend will you expect from the across the country? Well, you know, I am not a soothsayer. Unlike many political com commentators, I can't predict the future. Uh, but what I am confident of is that this is a much closer election than is being propagated by the media. uh it is a close election and we are going to fight an excellent election and we are going to win the election thank you please please do remember please do remember one thing please do remember that there was a similar feeling being generated by the press when mr vajpai was prime minister there was the india shining campaign so we have a similar idea being propagated india shining with two three new dimensions international dimension all sorts of new dimensions full support by the monopolists in the country but do remember what happened to the india shining campaign and do remember who won that campaign thank you dear friends today already be released the congress manifesto of 2024 tomorrow in two places we are launching the manifesto with huge rallies one is in jaipur tomorrow morning the manifesto launching will take place in jaipur and second rally of launching the manifesto will be take place in telangana hyderabad in the evening there were two program tomorrow one is in rajasthan one is in telangana for launching the manifesto i once again thanking all of you for participating in this event thank you uh, venugopal ji ab seva dal ke sathiyon se aagrah hai ki wo rashtragaan shuru kare आप अनुशासन बनाए रखें राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्तल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मा